ஹாய் கிட்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு வந்து நேற்று பார்த்ததோட கண்டினியூஷன் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் ஸோ நேற்று வந்து நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்துருந்தோம் இல்லையா காம்பவுண்ட் வேர்ட்ஸோட முடிச்சிருந்தோம் அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு நமக்கு இருக்கிறது வந்து போயம் ஸோ இந்த போயமை நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இன்றைக்கி பார்க்க போகிற போயமோட நேம் என்னென்னா பியாண்ட் த யூனிவர்ஸ் ஸோ பியா யூனிவர்ஸுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு என்னென்ன இருக்குது அதை தாண்டி என்னென்னா இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் அந்த போயம் சொல்லுது ஸோ லெட் என்டைன் டு த போயம் இன் அ ட்ரீம் ஆஃப் ஃப்ளையிங் பியாண்ட் த அர்த் ஸோ அது வந்து சொல்லுது ஐ ட்ரீம் ஆஃப் ஃப்ளையிங் பியாண்ட் த அர்த் அமிட்ஸ் த பிளானட்ஸ் அண்ட் த கவுண்ட்லெஸ் டாஸ் ஐ உட் ஸ்டாப் பை த ரெட் பிளானட் மார்ஸ் ஹியர் வி ட்ரீம் ஆஃப் அ ஹோம் அவே ஃப்ரம் ஹோம் ஸோ இந்த பேராகிராஃப் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா நம்ம அவன் வந்து பறந்து ப அர்த்து தாண்டி நம்ம வந்து பறந்து போவோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ட்ரீம் ஒரு கனவு வச்சு அவன் பறக்கிறான் அப்படி பறக்கும்போது அதை சுற்றி என்ன இருக்குன்னா பிளானட்ஸ் அப்புறம் ஸ்டார்ஸ் நிறையா அது மாதிரிலாம் இருக்குது ஓகே ஃபர்ஸ்ட் அவன் எங்கே போகிறான்னா ரெட் பிளானட் மார்ஸ்க்கு போகிறான் ஓகே மார்ஸில் போயிட்டு இங்கே தான் நம்ம வந்து ஒரு ஹோம் நம்ம வீடை விட்டு தள்ளியாக இந்த இடத்துல ஒரு வீடு இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான பிளான் ஏதோ ஒன்றுமே வச்சுருக்கான் நெக்ஸ்ட் பேரா ஃப்ளை ஆன் த ஃப்ளை ஆன் டு வாட்ச் த சாட்டின் வித் இட்ஸ் ரிங் அண்ட் மூன்ஸ் தென் ஐ ஸ்டாப் பை ஜூபிட்டர் மாவெல்ட் பை இட்ஸ் ரெட் ஸ்ட்ராங் தட் லுக்ஸ் லைக் மாவெல்ட் ஸோ இந்த பேராகிராஃப் என்ன சொல்லுதுன்னா இப்போ வந்து இதை தாண்டி அவன் வந்து போகிறான் மார்ஸை தாண்டி அவன் வந்து ஃப்ளா பறக்கிறான் பறக்க எதுக்காக அப்படின்னா சாட்டனை பார்ப்போம் அப்படிங்கிறதுக்காக ஸோ சாட்டனை சுற்றி ஒரு ரிங் இருக்கும் இல்லையா ஸோ சாட்டனை பார்க்குறான் அப்புறமேட்டுக்கு மூனை பார்த்துட்டு வரான் அப்புறமேட்டுக்கு ஜூபிட்டரை பார்த்து அப்படியே மெய் மறந்து போய் நிற்கிறான் ஏன்னா அதை சுற்றி வந்து ஒரு ரெட் ஸ்டாம் ஒரு சிவப்பு புயல் மாதிரி ஒன்று ஃபார்ம் ஆகியிருக்கு அது வந்து மார்பிள்ஸ் மாதிரி அவ்வளவு அழகாக இருக்கு தான் Huddling through a belt of asteroids, I cross Uranus without a fuss to Neptune, the blue ice giant. Further high, I fly beyond the galaxies. So, in the past, there are many asteroids and there are many asteroids and there are many asteroids. So, in the past, we are going to see Uranus as well. அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு நெப்டியூனை பார்க்குறான் அது வந்து ஒரு பெரிய ப்ளூ ஜெயிண்ட் மாதிரி இருக்குது அவ்வளோ பெருசாக இருக்குது அது அண்ட் அதை தாண்டி அவன் வந்து கேலக்சிக்கும் பறந்து போகிறான் டு மீட் த க்ரியேட்டர் ஆஃப் திஸ் மேக்னிஃபிகன்ட் டிஸ்பிளே டு மேக் மீ பியாண்ட் டு டேக் மீ பியாண்ட் த மில்கி வே டு வாயேஜ் அக்ராஸ் த கேலக்சிஸ் ஸோ இதையும் தாண்டி இந்த கேலக்ஸியை உருவாக்கின ஒரு க்ரியேட்டர் இருப்பார் இல்லையா அவரை பார்க்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவன் வந்து அதை தாண்டி போகிறான் மில்கி வேயை தாண்டி போகிறான் அவனோட பயணத்தை வந்து வாயேஜ் அப்படின்னு சொன்னால் அது ஒரு பயணம் ஸோ பயணத்தை நோக்கி கேலக்ஸியை நோக்கி அவன் வந்து போயிட்டு இருக்கான் ஸோ இதோட க்ரியேட்டரை யாரும் நம்ம இன்னும் பார்த்தது கிடையாது ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஒரு அழகான ஒரு யாருக்குமே ஒரு புரியாத ஒரு புதிர் தான் இந்த யூனிவர்ஸ் எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படிங்கிறது யாருக்குமே இன்னுமே அவ்வளோவா தெரியல நிறைய பேர் வந்து ஒரு இந்த பிக் பேண்டோட எக்ஸ்ப்ளோஷன்ஸ்னால தான் இந்த யூனிவர்ஸ் மாங்கிறது உருவாகி இருக்கு அப்படின்ற நிறைய கான்ட்ரவர்ஷியல் டாபிக்ஸ் எல்லாம் போய்கிட்டு இருக்குது ஸோ ஸ்டில் வி ஆர் சர்ச்சிங் ஹவு இட் வாஸ் எக்ஸாக்ட்லி கிரியேட்டட் அப்படிங்கிறத நம்ம சர்ச் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம் ஸோ இந்த போயமில் சில வேர்ட்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அந்த வேர்ட்ஸோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ஸ் எல்லாம் அண்ட் அதோட மீனிங்ஸ் எல்லாம் நமக்கு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பியாண்ட் அப்படின்னு சொன்னால் அவுட் சைட் த லிமிட் ஸோ இதுக்குன்னு ஒரு லிமிட் இருக்கும் இல்லையா அந்த லிமிட்டை தாண்டி போகிறது வந்து பியாண்ட் ஸோ நம்ம எப்படி சொல்லலாம் யூ ஆர் கோயிங் பியாண்ட் பியாண்ட் யுவர் லிமிட் அப்படின்லாம் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ ஒரு த ஒரு லிமிட்னு ஒன்று கொடுத்தது அதை தாண்டி நம்ம பண்ணுறது தான் நான் என்ன சொல்லுவோம்னா பியாண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அமித்ஸ் அப்படின்னா சரவுண்டட் பாய் அதை சுற்றி ஓகே அமித்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் சரவுண்டட் பாய் மார்பிளிங் மார்பிளிங்னாலும் வந்து ஒண்டர் ரொம்ப ஆச்சரியப்படுற மாதிரியானோ அந்த மாதிரியான விஷயங்களை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா மார்பிளிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரிசம்பிள்ஸ் ரிசம்பிள்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் அது மாதிரியே இதை மாதிரியே இன்னொன்று இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் சிமிலர் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் இன்னொரு வேர்ட் மீனிங் ரிசம்பிள்ஸ் மார்பிள்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் அ லிட்டில் பால் ஆஃப் கிளாஸ் ஆர் கிளே யூஸ்ட் பை அ சில்ட்ரன் டு பிளே ஸோ ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு கிளேயோ பால் மாதிரி இருக்கக்கூடிய கிளேயோ கிளாஸோ அதை வச்சு சின்ன பிள்ளைங்க வர மார்பிள்ஸுங்கிறது என்ன வாட் இட்ஸ் ஸ்டோன் அவ்வளோதான் ஓகேயா ஹட்லிங் அப்படின்னா ரேசி
match the planet and its features so mars is a red planet so answer is red planet saturn ring and moons jupiter is red storm uranus rolling on its axis neptune is a blue ice giant next answer the following questions where is the poet flying on to its dream to in the dream so where the poet is flying so in the poem eludhunga enga parandu poradha vandu eludhirukanga appdi sonna beyond the beyond the universe or beyond the earth appdi namu kuda solalam okay beyond the universe or earth which planet has ring around it is saturn which planet has red storm is jupiter why does the poet fly out of the universe to see the creator or uh, to the to see the creator of this universe adukaga he is flying uh, out of the universe name the planets the poet flies flies through name the planets or the fly through avar paranda planets ella nam enna enna nu solla solikanga actually ellame da mars uh, jupiter saturn uranus neptune இது எல்லாமே தான் ஓகே இதில் இருக்கும் பாருங்கள் எங்கெல்லாம் போயிருக்காங்க கேலக்ஸி இந்த பிளானட்ல வராது ஸோ சாட்டன் ஜூபிட்டர் யூரனஸ் நெப்டியூன் இது எல்லாமே தான் அதில் வருது மார்க்கும் கூட சேர்த்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் லெட்டஸ் நோ ஹே ஸ்ரூத் லுக் தேர் அ லாட் ஆஃப் கவுஸ் நோ ஸோ மூ You should call it a herd of cows. So, what do we need to talk about? Collective nouns. Okay. Now, we have a lot of groups of people. That's why we say the meanings of the meanings. For example, people have a lot of people. We say the name of the group of people. We say the name of the crowd. So, the crowd means that there are a lot of people. That's the meaning. So, we have a lot of people. ஒரு ஒரு விலங்குக்குமே அதோட குரூப் ஆஃப் திங்ஸை வந்து நம்ம சொல்கிறது வந்து வேறு வேறு மீனிங்கில் நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இந்த பையன் வந்து அங்கே பாரு நிறையா கவு நிற்கிது லாட்ஸ் ஆஃப் கவுஸ் அப்படின்னு சொல்கிறான் ஆக்சுவலாக அது தப்பு எப்படி சொல்லணுன்னா அ ஹேர்ட் ஆஃப் கவுஸ் கவு அப்படிங்க வரும்போது நம்ம ஹேர்ட் அப்படிங்கிற வார்த்தையை தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிளேயர்ஸ் வந்து இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அ டீம் ஆஃப் பிளேயர்ஸ் அங்கே வந்து ஒரு டீம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த டீமில் வந்து ஒரு நிறையா பேர் இருப்பாங்க ஒரு லெவன் மெம்பர்ஸ் இருக்கலாம் ஒரு டென் மெம்பர்ஸ் இருக்கலாம் ஸோ எவ்ரி திங் இட் மீன்ஸ் தட் அ டீம் அ காமனாக ஒரு பிளேயர்ஸ் அப்படிங்கிற இடத்துல நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம்னா டீம் அப்படிங்கிற வேர்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் ஃபார் குரூப் ஆஃப் மனுஷங்க இருக்கிறத வந்து ஒரு விளையாட்டில் இருக்கிறத நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா டீம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அண்ட் கேலக்ஸி ஆஃப் ஸ்டார்ஸ் ஸோ வந்து கேலக்ஸி ஆஃப் ஸ்டார்ஸ்னால் கேலக்ஸி இட்ஸ் ஆல்சோ மீன் தட் என்னென்னா நிறைய நட்சத்திரங்கள் இருக்கிறது தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா கேலக்ஸினே சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ ஸ்டார்ஸ் நிறையா இருக்கிறது நம்ம எப்படி சொல்லலாம்னா கேலக்ஸி ஆஃப் ஸ்டார்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படி இல்லைன்னா கிளஸ்டர்ஸ் ஆஃப் ஸ்டார்ஸ் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இப்போ ட நாய் இன்னும் கூட்டம் இருக்குது இல்லையா டாக்ஸ் டாக்ஸ் எல்லாம் கூட்டமாக இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் அதை எப்படி சொல்லலான்னா அ பேக் ஆஃப் டாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்புறம் அது மாதிரி ஃப்ளைஸ் எல்லாம் இருக்குது இல்லையா ஈயாக இருக்கட்டும் இல்லை வாட் அவர் மேபி எல்லா ஃப்ளைஸையும் நம்ம எப்படி சொல்லலான்னா ஸ்வாம் ஆஃப் ஃப்ளைஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்புறமேட்டுக்கு ஒரு மியூசிக் இதில் நிறையா பேர் இருப்பாங்க இல்லையா அவங்கள நம்ம எப்படி சொல்லலாம்னா பேண்ட் ஆஃப் மியூசிஷியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆண்டோட கூட்டத்தை நம்ம எப்படி சொல்லலாம்னா அண்ட் ஆர்மி ஆஃப் ஆண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே த சேம் வே உங்களுக்கு வந்து சட்டைன் வேர்ட்ஸ் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒரு பேர்ட்ஸோட கூட்டத்தை நம்ம எப்படி சொல்லலாம் கிரேப்ஸோட கூட்டத்தை எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு கேட்டிருக்காங்க ஸோ பேர்ட்ஸோட கூட்டத்தை நம்ம எப்படி சொல்லுவோம்னா ஸோ இட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ ஃப்ளாக் ஆஃப் பேர்ட்ஸ் பேர்ட்ஸை நம்ம எப்படி சொல்லுவோம்னா கூட்டமாக இருக்கிறது என்ன சொல்லுவோம்னா ஃப்ளாக் அப்படின்னு சொல்லலாம் அண்ட் அ டேஷ் ஆஃப் கிரேப்ஸ் ஸோ கிரேப்ஸை நம்ம எப்படி சொல்லுவோம்னா பஞ்ச் அ பஞ்ச் ஆஃப் கிரேப்ஸ் நெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு வந்து இந்த குரூப்ஸ் ஆஃப் இதை மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் குரூப்ஸ் ஆஃப் பிக்சர்ஸும் இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம அதை வந்து மேட்ச் பண்ணணும் ஓகே த ஃப்ளாக் ஆஃப் கோட்ஸ் கோட்ஸோட குரூப்பையும் நம்ம எப்படி சொல்லலாம்னா ஃப்ளாக்னு சொல்லலாம் ஃப்ளாக் மட்டும் சொல்ல வேணாம் ஹேர்டுன்னு கூட நம்ம சொல்லலாம் ஃப்ளாக் ஆஃப் கோட்ஸ் அப்படிங்கிற பிக்சர் எதுக்கு மேட்ச் ஆகுதோ அந்த பிக்சரை நம்ம இதில் மேட்ச் பண்ணிக்கணும் ஃபிஷ்க்கு கீழே இருக்கக்கூடியது வந்து ஃப்ளாக் ஆஃப் கோட்ஸ் பிக்சர் நெக்ஸ்ட் அ பொக்கேட் ஆஃப் ஃப்ளவர்ஸ் ஸோ பொக்கேட் ஆஃப் ஃப்ளவர்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று இருக்குது இல்லையா ஸோ அதோட மேட்ச் ஆகும் அண்ட் ஆர்மி ஆஃப் சோல்ஜர்ஸ் ஸோ மனுஷங்க இங்கே வந்து துப்பாக்கி வச்சு ஒன்று லாஸ்ட்டில் ஒரு பிக்சர் இருக்குது இல்லையா அது வந்து ஆர்மி ஆஃப் சோல்ஜர்ஸ் அ ஷோல் ஆஃப் ஃப
ஸோ ஷோல் ஆஃப் ஃபிஷ் அப்படின்னு சொன்னால் ஃபிஷ்ஷோட கூட்டத்தை நம்ம எப்படி சொல்லணும்னா ஷோல் அப்படி சொல்லுவோம் ஸோ ஃபிஷ்ஷோட மேட்ச் பண்ணிக்கிறோம் அ கொயர் ஆஃப் சிங்கர்ஸ் ஸோ சிங்கர்ஸோட குரூப்பை நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் அப்படின்னா கொயர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அது வந்து இங்கே ரெண்டு மூணு மனுஷங்க ஒயரில் கை வச்சு பாடிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்குது இல்லையா ஸோ அது கொயர் சிங்கர்ஸை கொயர் சொல்லுவோம் மியூசிஷியன்ஸை வந்து பேண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஹாய் சோமோ ஐ ஃபைன் ஹாப்பினஸ் அண்ட் ச ஷேரிங் மை ஐடியாஸ் நவ் லெட் மீ ஷோ யூ அனதர் கைண்ட் ஆஃப் நேமிங் வேர்ட் so there are some naming words that can be only felt and experienced we cannot see or touch them for example we cannot see happiness but we feel and experience it these naming words are called abstract nouns so in the earlier one we have this before we have collective nouns paathom illa so collective nouns na nam enna nu paathom na group of certain uh, product or certain uh, uh, animals or certain peoples are called as something right each and every one has different name ஸோ அதே மாதிரியே இங்கே வந்து சில விஷயங்களை வந்து நம்மளால் ஃபீல் தான் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த மாதிரியான வேர்ட்ஸ் நேமிங் வேர்ட்ஸ் தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு வந்து ஒரு சோகமாக இருக்கோ இல்லை சந்தோஷம் இருக்கோ அதெல்லாம் நம்மளால் ஃபீல் தான் பண்ண முடியும் இல்லையா அந்த ஃபீலிங்கான வேர்ட்ஸ் வேறு என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா அப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹாப்பினஸ் ஆங்கர் சேட்னஸ் ஜெலஸ் இது எல்லாமே எதுக்குள்ளே வரும் அப்படின்னு சொன்னால் அப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுன்ஸ்குள்ளே வரும் த ஃபீலிங் விச் கேன் பி ஜஸ்ட் ஃபெல்ட் அலோம் டச் பண்ண முடியாது பட் ஒன்லி வி கேன் ஃபீல் அப்படின்னா அந்த மாதிரியான வேர்ட்ஸ் எல்லாம் தான் நம்ம வந்து அப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் பார்த்தோன்னா ஹானஸ்டி விஸ்டம் பியூட்டி ஹோப் லக் மர்சி ட்ரீம் ப்ரைட் லைஃப் இது எல்லாமே வந்து நமக்கு அப்ஸ்ட்ராக் நவுன்ஸ்குள்ளே வர தான் ஹானஸ்டினா என்ன நேர்மையாக இருக்கிறவங்கள ஹானஸ்டி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ அந்த நேர்மை அப்படிங்கிறத வந்து நம்மளால் உணர மட்டும்தான் முடியுமே தவிர்த்து நம்மளால் தொட முடியாது ஸோ ஹானஸ்டி நெக்ஸ்ட் விஸ்டம் விஸ்டம் அப்படின்னா என்ன நாலேஜ் நம்மளோட அறிவு திறமையை தான் நம்ம என்ன சொல்லணும்னா விஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதையுமே நம்மளால் உணர மட்டும்தான் முடியும் தொடுறதுக்கோ இதுக்கோ பண்ண முடியாது இல்லையா ஸோ அதெல்லாம் அது மாதிரி தான் பியூட்டினா அழகு ஹோப்னா நம்பிக்கை லக் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன சொல்கிறது எதர்ச்சியாக நமக்கு கிடைக்கிற ஒரு விஷயங்கள் மர்சினால் வந்து இறக்கப்படுறது ட்ரீம்னால் நம்மளோட கனவு ப்ரைட் அப்படின்னு சொன்னால் லைக் ஃபீலிங் ப்ரவுட் ஆஃப் ஸோ லைஃப் அப்படிங்கிறது வாழ்க்கை ஸோ இது எல்லாமே எதுக்குள்ளே வரும் அப்படின்னு சொன்னால் அப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுன்குள்ளே வரும் பிகாஸ் வி கேன் ஒன்லி ஃபீல் அபவுட் தேட் வி கேனாட் டச் ஆர் டூ எனி திங் மாதிரி இப்போ நம்ம சொல்கிறோம் நான் கோவமாக இருக்கேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் மற்றவங்களால் அந்த கோவத்தை வந்து உணர முடியாது ஜஸ்ட் யூ ஒன்லி கேன் ஃபீல் தேட் ஸோ அந்த மாதிரி தான் நான் விஷயங்களை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா அப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுன்ஸ்குள்ளே வரும் ஓகே ஹி டேக்ஸ் ப்ரைட் இன் ஹிஸ் ஜாப் ஸோ இதுலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா அப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுனை வந்து பிக்அப் பண்ணும் பிக் பண்ணு ஓகே பிக் பண்ணி இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடில் நீங்கள் எழுதுங்க ஸோ ஹி டேக்ஸ் ப்ரைட் இன் ஹிஸ் ஜாப் ஸோ ப்ரைட் அப்படிங்கிறது தான் வந்து என்னென்னா இதில் அப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுன் த டவ் இஸ் அ சிம்பிள் ஆஃப் பீஸ் ஸோ பீஸ் தான் இதில் வந்து அப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுன் ஏன் பீஸ் நான் அப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுனுன்னு சொல்கிறேன் பீஸ் அப்படிங்கிறதுனா என்னென்னா அமைதியான இல்லை என்ன சொல்கிறது எந்த ஒரு போருக்கும் த போர்லையோ இல்லை வாட் எவர் மேபி எந்த ஒரு அப்போசிஷனுக்கும் தயாராக இல்லாமல் சைலண்ட்டாக இருக்கிறத நம்ம பீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதை வந்து நம்மளால் ஃபீல் தான் பண்ண முடியுமே தவிர்த்து வி கே நாட் டச் ஒரு ஃபீல் த டச் தான் ஸோ பீஸ் அப்படிங்கிறது அப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுன்குள்ளே வரும் மை கிராண்ட் மதர் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் விஸ்டம் ஸோ விஸ்டம் இஸ் அப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுன் இனியா இஸ் வெரி டால் ஃபார் ஹர் ஏஜ் ஸோ ஏஜ் அப்படிங்கிறது வந்து அப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுன் ஏன் ஏஜ் அண்ட் அப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுனுன்னு சொல்கிறேன் பிகாஸ் ஏஜ் அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளால் ஃபீல் தான் பண்ண முடியும் பிகாஸ் இந்த இந்த வயசு எனக்கு அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அப்படின்னா ஐ கேன் ஜஸ்ட் ஃபீல் தட் என்னோடய ஏஜ் அப்படி என்ன அப்படிங்கிறத ஃபீல் தான் பண்ண முடியும் மற்றவங்க வந்து எக்ஸாக்டாக இது தான் உன்னோடது அப்படிங்கிறத சொல்ல முடியாது இல்லையா ஸோ அதுதான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா அப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுன் ஃப்ரேம் ஃபெல்ட் அ லாட் ஆஃப் ஆங்கர் ஸோ ஆங்கர் இஸ் அப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுன் ஓகே நெக்ஸ்ட் கலர் த ஸ்டார்ஸ் வித் அப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுன்ஸ் எதெல்லாம் வந்து அப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுன்ஸோ அதெல்லாம் வந்து நம்ம கலர் பண்ணும் ஸோ டைகர் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு விலங்கினம் அதெல்லாம் நம்ம தொட முடியும் பார்க்க முடியும் இல்லை ஃபீல் பண்ண முடியும் எல்லாம் போய் பண்ண முடியும் ஸோ டைகர் அப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுன் கிடையாது நெக்ஸ்ட் ஃபியர் ஃபியர் அப்படின்னா என்னென்னா பயம் ஸோ
so friend is not an abstract noun because we can touch it so it's not an abstract noun next rules rules na enna appdin sonna law mariye da certain things vandu instruct pannirukom adu padi da nama nadandukanum right ah adala nama feel da panna mudiyum right so rules and regulations alla it was written but uh, but still it was uh, what to say idella vandu to be followed uh, that can be only felt so rules abbingara nama solrom avladha adu padi nama nadandukanum avladha so it's an abstract noun picture picture is not an abstract noun because we can touch the picture freedom is an uh, abstract noun because freedom abbingara vandu nama namakku kodutta sugandram so sugandram abbingara vandu it's an abstract noun கைண்ட்னஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு அப்ஸ்ட்ராக்ட் நோம் ஸோ கைண்ட்னஸ்னால் என்னென்னா ஒருத்தவங்ககிட்ட நம்ம பண்பாக நடந்துக்கிறது அவங்கள ஹர்ட் பண்ணாத விதமாக பன்மையாக நடந்துக்கிறத நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் கைண்ட்னஸ் சொல்லுவோம் ஸோ இது அப்ஸ்ட்ராக்ட் நெக்ஸ்ட் வி ஆர் சீங் எஸ் லெட் அஸ் லிசன் ஹியர் உங்களுக்கு ஒரு கியூஆர் கோட் கொடுத்துருக்காங்க அந்த கியூஆர் கோடை வச்சு டீச்சர் வந்து உங்களுக்கு கிளாஸ் எடுப்பாங்க ஸோ திஸ் இஸ் நாட் அவைலபிள் டு மீ ஸோ இது மட்டும் உங்களோட டீச்சர்ஸ் கிளாஸ் எடுக்கும் போது கவனிச்சுக்கோங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் லெட் அஸ் ஸ்பீக் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு விஷயங்களை வந்து இங்கிலீஷ்லேயே நம்ம கான்வர்சேஷன் பண்ணணும்னா உங்களுக்கு வந்து சர்டைன் என்ன சொல்லுவாங்க ஒரு சர்டைன் திங்ஸ் வந்து உங்களுக்கு சுச்சுவேஷன்ஸ் வந்து இங்கே க்ரியேட் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷன்ஸில் நம்ம இப்படிலாம் பேசலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேயா ஓகே ஹவ் ஆர் யூ மோனி மொழி ஸோ இவளோட பேர் மொழி ஸோ அங்கிள் இஸ் ஆஸ்கிங் அவள் எப்படி இருக்காங்கிறத கேட்கணும் ஸோ ஒருத்தவங்க எப்படி இருக்காங்கன்றத கேட்கறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஹவ் ஆர் யூ அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கேட்கணும் அவங்களோட நேம் மென்ஷன் பண்ணலாம் இல்லை பண்ணாமையும் இருக்கலாம் பண்ணுறது கூட உங்களோட இஷ்டம் தான் பண்ணலைன்னா கூட ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது ஓகே ஹவ் ஆர் யூ ஸோ ஹவ் அப்படிங்கிறது எதை மீன் பண்ணுதுன்னா கொஸ்டின் தான் மீன் பண்ணுது எப்படி இருக்க நீ எப்படி இருக்க அப்படிங்கிறத நம்ம மென்ஷன் பண்ணுவோம் ஓகேயா ஸோ எப்படி அப்படிங்கிறது வந்து இந்த இடத்துல என்ன கொஸ்டினாக இருக்குது அப்படின்னா ஹவ் அப்படிங்கிறத தான் வந்து எப்படி அப்படிங்கிறது மீன் பண்ணுது ஸோ ஹவ் ஆர் யூ நீ எப்படி இருக்க ஓகே நெக்ஸ்ட் ஹலோ அங்கிள் ப்ளீஸ் கமெண்ட் ஸோ அவங்க வந்து அவங்க வீட்டுக்கு வந்திருக்காங்க ஸோ அவள் வந்து அவங்கள வந்து வெல்கம் பண்ணுறான் ஓகேயா ஸோ அதுக்கு வந்து ஷி இஸ் க்ரீட்டிங் ஹிம் வித் ஹலோ அண்ட் ப்ளீஸ் கமெண்ட் ஸோ அவங்கள உள்ள வர சொல்கிறா ஸோ கம் என் அப்படின்னு சொன்னால் உள்ளே வாங்க அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே தேங்க்யூ வேர் இஸ் யோர் டேட் ஸோ அவங்க வந்து க்ரீட் பண்ணதுக்கு அவங்க வந்து ரிட்டன் ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்கணும் இல்லையா ஸோ ரிட்டன் ரெஸ்பான்ஸாக அவள் என்ன அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா தேங்க்யூ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ உங்கள் அப்பா எங்கே அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஸோ உங்கள் அப்பா எங்கே அப்படின்னு கேட்குறதுக்கு வந்து எங்கே அப்படிங்கிற கொஸ்டின் எதை மீன் பண்ணுதுன்னா வேர் அப்படிங்கிற ஒரு வேர்ட் மீன் பண்ணும் ஓகே ஸோ அவங்களோட டேடுங்கிறனால வேர் இஸ் யுவர் டேட் அப்படின்னு சொல்லி கொஷன் பண்ணுறாங்க ஓகே ஸோ அதுக்கு நம்ம ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து வேர் இஸ் யுவர் டேட் அப்படி கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஐ ஆம் ஃபைன் அங்கிள் ப்ளீஸ் டேக் யுவர் சீட் வேர் இஸ் யுவர் டேட் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ஹவ் ஆர் யூ ஸோ ஹவ் ஆர் யூக்கு வந்து அவள் வந்து ரெஸ்பான்ட் பண்ணுறாள் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் த கான்வர்சேஷன்ஸ் இஸ் ஹலோ அங்கிள் ப்ளீஸ் கம்மன் அப்படிங்கிறது வந்து ஃபர்ஸ்ட் அங்கே வரணும் அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு தான் அவர் வந்து கொஷின் பண்ணுறாரு ஹவ் ஆர் யூ மொழி அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் கேட்குறாரு ஸோ ஹவ் ஆர் யூ அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து அவள் வந்து ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறா ஐ ஆம் ஃபைன் அங்கிள் ப்ளீஸ் டேக் யுவர் சீட் ஸோ ஐ ஆம் ஃபைன் அப்படின்னா என்னென்னா நான் நல்லா இருக்கேன் ஹவ் ஆர் யூ அப்படின்னு சொல்லி கொஷின் பண்ணுறாங்க இல்லையா ஸோ அதுக்கு நம்ம ரிட்டன் ரெஸ்பான்ஸாக என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஐ ஆம் ஃபைன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஐ ஆம் அப்படின்னா என்னென்னா நான் நன்றாக உள்ளேன் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே ப்ளீஸ் டேக் யுவர் சீட் உங்களோட சீட்டை எடுத்துக்கோங்க அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம எப்படி சொல்லலாம்னா டேக் யுவர் சீட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுக்கு அவர் தேங்க்யூ சொல்லிவிட்டு உங்கள் அப்பா எங்கே இருக்காங்கன்ற அந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஹி இஸ் டாக் டேக்கிங் பேத் வெயிட் அங்கிள் ஐ வில் இன்ஃபார்ம் ஹிம் ஸோ அதுக்கு அவங்க அப்பா எங்கேன்னு கேட்டதுக்கு அவள் அவர் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும் இல்லையா ஸோ எங்கே இருக்காங்கன்றதுக்கு வந்து என்ன சொல்லணும்னா எங்கே இருக்காங்களோ அதை நம்ம சொல்லிக்கலாம் இவர் வந்து பாத்ரூமில் குளிச்சுட்டு இருக்கிறதுனால ஹீ இஸ் டேக்கிங் பாத் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே டீ இஸ் டேக்கிங் பாத் இன் சென்ஸ் ஹீ இஸ் ஹீ இஸ் டேக்கிங் தட் இஸ் அவர் குளிச்சுட்டு இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி அவன் மென்ஷன் பண்ணுறேன் வெயிட் ஐ வில் இன்ஃபார்ம் ஸோ அதுக்கு அவர் என்ன சொல்கிறான்னா ஓகே கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணுங்கள் அங்கிள் நான் அவங்கக்கிட்ட சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கி
to or drink abnal see is questioning what else do vandavangala nam greet pannum illaya so adukaga ava enna kekkrana ungalka coffee illa tea edha kondu varatuma andra mari question pandra so can i get you some coffee to drink so ava vandu can i abingiradhu naan okay naan ungalkaga coffee eduthittu varatuma abingiradha nam eppadi kekkalana can i get you some coffee to drink thanks ma but i had coffee just now so avu vandu ketadhukku avar vandu romba responsible ah badal solrunga ya adukaga avar thank you solliittu next vandu na ipo dhaan coffee kudichittu vandha apdingiradha avaru eppadi solrana but i had coffee just now so avaru vandu kudichittu vandutar illaya so adukaga avaru eppadi solrana i had coffee just now apdin solrana then how about some buttermilk uncle so adukka va kekra appa na neenga vandu buttermilk kudikiraame appdi solla because coffee ipo dana kudichittu vandana so vandu more kudukalam abingiradukaga then you can drink buttermilk now abingira mari avu question pandra that would be nice avarku ma and buttermilk la ishtam so avaru that would be nice appdi solra okay abingiradukku nam ipdiyum solla okay nu kuda nam solla but ivanga vandu konjam elaborate a kuduthirukanaala that would be nice appdi solirka Here is your buttermilk. So, இந்தாங்க உங்க பட்டமில்க் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கொடுக்கறதுக்கு எப்படி சொல்லலாம்னா ஹியர் இஸ் யுவர் பட்டம் மில்க் நெக்ஸ்ட் இட் இஸ் ரியலி நைஸ் தேங்க்யூமா ஸோ அந்த பட்டம் மில்க் குடிச்சிட்டு அவர் வந்து ரொம்ப ஹாப்பி ஆகிடுறா நல்லா இருக்குன்றனால இட் இஸ் வெரி நைஸ் அப்படின்னு சொல்லி அவர் கிராண்ட் பண்ணுறாரு அவள் வந்து வெல்கம் அங்கிள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஆர் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் த சுச்சுவேஷன்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷன்ஸில் நமக்கு என்னென்ன மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்லாம் நமக்கு தேவைப்படும்னா இஸ் யுவர் டேட் ஹோம் உங்கள் வீட்டில் தான் உங்கள் அப்பா இருக்காங்களா கால் யுவர் டேட் உங்கள் அப்பாவை கூப்பிடுங்க இன்ஃபார்ம் யுவர் டேட் தட் ஐ ஐ கேம் ஹியர் ஐ எம் ஹியர் உங்கள் அப்பா கிட்டே இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் நான் இங்கே தான் இருக்கேன் ஐ வாண்ட் டு சி யுவர் டேட் இந்த மாதிரியெல்லாம் நம்ம வந்து கொஷின்ஸாக நம்ம டெவலப் பண்ணிக்கலாம் இப்படி தான் கேட்கணும்னு இல்லை இங்கே வந்து அவர் கேட்டிருந்தார் இல்லையா வேர் இஸ் யுவர் டேட் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ டே வேர் இஸ் யுவர் வேர் இஸ் யுவர் டேட் அப்படிங்கிறத வந்து இப்படி இல்லாமல் நம்ம சொல்லலாம் இஸ் யுவர் டேட் அட் ஹோம் கால் யுவர் டேட் இன்ஃபார்ம் யுவர் டேட் தட் ஐ எம் ஹியர் ஐ வாண்ட் டு சி யுவர் டேட் இந்த மாதிரிலாம் நம்ம வந்து டிஃப்ரெண்ட்டான இதுலேயும் சொல்லலாம் ஹூம் டூ யூ வாண்ட் டு மீட் ஹி இஸ் நாட் ஹோம் ஹி ஹேஸ் ஹி ஹேஸ் கான் அவுட் சைட் ஹி இஸ் அவுட் ஆஃப் டவுன் வெயிட் வி வில் கம் இன் டூ மினிட்ஸ் அண்ட் டூ மினிட்ஸ் டேட் சம் ஒன் ஹேஸ் கம் டு சி யூ ஸோ இப்போ வந்து அப்பா பார்க்க தானே வந்திருக்காங்கண்ணா ஸோ அதுக்கான கொஷின்ஸ் ஹூம் டூ யூ வாண்ட் டு மீட் ஸோ யாரை நீங்கள் வந்து பார்க்கணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கும் போது அவங்க வந்து அவங்க அப்பா இல்லை வாட்டர் பாய் பேபி அதை சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ அவங்க அப்பாவை மீட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க அப்பா வந்து வீட்டில் இல்லை அப்படின்னு ஒரு பதில் சொல்லலாம் அவர் வந்து வெளியில் போயிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பதில் சொல்லலாம் ஸோ வெளியில் போயிருக்காரு அப்படிங்கிறத நம்ம எப்படி சொல்லலாம் ஹி கான் அவுட் சாய் ஹி இஸ் ஒன் ஆஃப் ஹி இஸ் ஒன் ஆஃப் தெம் he he is out of town so ipdiyum solla he is not here so he is out of town appdi solla wait he will come in 2 minutes ipdiyum solla wait 2 minutes wait panunga he will come appdi nu solla dad someone has come to see you so inform panna solliranga so and the case la vande dad ungala paaka yaro vandiranga appdi nu nam explanation kudukalam ஸோ இதோட நம்ம இந்த யூனிட்டை வந்து ஸ்டாப் பண்ணி இந்த சாப்டரை வந்து முடிச்சுக்கலாம் இது கூட மிச்சம் இருக்க இந்த இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா ஸோ இதெல்லாம் அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு நான் சேர்த்து அப்லோட் பண்ணிடுறேன் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நான் சில்தான் ஸ்டார்ட் அவ் பாய் ஃப்ரம் யூ அமோக்ஷியா